D'abord, euh, bonjour. Et je voudrais d'abord euh, remercier M. Jean-René Chegaral, le maire de Bayonne, les organisateurs des Journées du patrimoine 2017, ainsi que le cercle Frédéric Bastia, de m'avoir invité à venir vous entretenir des années d'apprentissage à Bayonne de l'économiste Frédéric Bastia, des nés dans notre belle cité. Alors l'objet de cette conférence n'est pas d'ajouter une nouvelle contribution aux biographies de Frédéric Bastia. Et si je me suis intéressée à lui, c'est à cause de sa proximité avec mes Lamenière et de son parcours intéressant qu'il a mené du négoce au journalisme, puis du journalisme à la politique. Et mon objectif est d'essayer de cerner et de voir avec vous quels sont les éléments qui ont permis à ce jeune négociant bayonné de devenir juge de paix, changement de programme, changement de vie, changement de métier, journaliste, puis homme politique et enfin un élu de la Seconde République. Mais mon regard sur Frédéric Bastia n'est pas celui d'une économiste et ça je tiens à le préciser dès le départ. Alors ces années de formation à Bayonne se sont déroulées bien sûr de sa naissance à 1825 et je les ai déclinées en trois parties. Tout d'abord, je me suis demandé dans quel milieu familial a grandi Frédéric Bastia, puis je me suis interrogée sur sa formation initiale et enfin, quelles étaient les influences qui se sont exercées sur lui de 1818 à 1825. Tout d'abord, la famille dans laquelle a grandi Frédéric Bastia. Frédéric Bastia est né en 1801 à Bayonne dans une famille de négociants originaire de Chalos. Oui, merci. Son grand-père Pierre Bastia s'est installé à Bayonne où il épouse en, 1800, en 1770 pardon, Catherine Lollet, une jeune fille de la bourgeoisie chalossaise installée depuis le milieu du XVIIIe siècle, enfin dont la famille est installée depuis le milieu du XVIIIe siècle à Bayonne. Les recensements des listes des lecteurs de 1781 et 1785 nous indiquent que le couple, le couple Bastia, Pierre Bastia, réside 416 rue Port de Fusé, et si je ne me trompe pas, ça correspond au 12-14 de l'actuelle rue Guillama. Et Pierre Bastia paie une capitation de 24 livres, ce qui est la capitation moyenne d'un jeune négociant de cette époque. Mais ce n'est pas la capitation sur l'impôt, sur le capital et sur le revenu, ce n'est pas celui d'un gros négociant. Il a le train de maison d'un jeune négociant, soit un commis, pour faire tous ces travaux d'écriture que nous verrons plus tard, et une gouvernante pour s'occuper des nombreux enfants. L'aîné des filles, Sauval Victoire, se marie en 1797 avec Henri Monclar, ou Henri de Monclar, jeune juriste originaire de Dordogne, qui rejoint la maison Bastia et s'associe avec son beau-frère, beau l'aîné des garçons, appelé Lucie Pierre, comme son père. Pierre, donc Pierre le jeune, le jeune Pierre Bastia, ils ont tous le même prénom, ce qui est un peu incommode, se marie en 1800 à Saint-Esprit avec Julie Fréchou, dont le père Marcel Fréchou est également négociant et il est installé, lui, rue de l'Argenterie, qui n'a pas changé de nom. Et sa mère, Marie Marsan, est originaire de Nugron. Frédéric est donc né dans une famille de la moyenne bourgeoisie bayonnaise, en cours de progression sociale. C'est au 27 euh, de, du, de la rue du pont Mayou, cest c'est-à-dire au 33 de la rue Victor Hugo actuelle, dans la maison qui appartient à sa grand-mère paternelle, que naît Frédéric en 1801, puis en 1803, une petite sœur, Jeanne et Lise, née, c'est le temps du bonheur. Et la est progressivement décimée par la tuberculose. Victoire Bastia Monclar meurt en 1800, sans que nous sachions si elle est morte de la tuberculose ou des suites de la naissance de son second fils. Firmin en 1801, Élise en 1805, Julie Fréchou, Bastia en 1808. Mais le début de l'année 1810, c'est une catastrophe, c'est l'hécatombe. La grand-mère Catherine de Bastia meurt de tuberculose, sa fille, Elisabeth Bastia d'Albourg disparaît à son tour, ainsi que Pierre Bastia, le père de Frédéric, qui pourtant avait pris, euh, était parti vivre à Nigro, dans le domaine de son Grèce, acheté par son père comme bien national en 1795, payé avec des assignats, avec le désir, non, non, euh, ah oui, si vous voulez, 
avec le désir d'en faire la maison de famille et non comme classement. Or, en 1808, les armées napoléoniennes ont envahi l'Espagne où des combats se déroulent jusqu'à l'invasion du sud-ouest de la France en 1813 et les bourgeois bayonnais ont quitté Bayonne pour éloigner leur famille des risques liés à son statut de la ville, euh, liés à son statut de ville fortifiée proche de la frontière. C'est une ville portuaire, vous le savez, et ville de garnison. Bayonne est loin de présenter le caractère attrayant que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est une ville enserrée dans ses remparts et sans aucune hygiène. Les miasmes dus à la totale absence d'hygiène qui règne dans la ville favorisent les épidémies. Sa population est très mélangée. S'y côtoient marins, soldats, filles de joie, ainsi que réfugiés et opposants de toute opinion venus d'Espagne. À partir de 1810, Frédéric est élevé par son grand-père paternel et par sa tante Justine, et il vit entre Sangrès et Bayonne. Mais ce n'est pas un enfant solitaire. Il est très souvent avec ses cousins Montclar. Il est donc le troisième d'une fratrie de garçons. C'est à Bayonne que Frédéric commence sa scolarité dans le cours de la baie Million. Puis il fréquente le collège de saint sevé dont le niveau est jugé médiocre par sa famille, qui l'envoie alors comme pensionnaire au célèbre collège bénédictin de Sorèze, près de Castres, qui est devenu lycée grâce à un décret de Napoléon Ier du 22 août 1813, en reconnaissance de la qualité de l'enseignement qui y est prodigué. C'est un, un, le projet pédagogique qui est innovant, car l'enseignement est donné en français, euh, le grec et le latin n'étaient point l'essentiel de l'éducation. On ne mettait l'accent sur les sciences, les sciences naturelles bien sûr, l'enseignement commercial, ce qui est assez original. Les langues vivantes sont enseignées anglais, espagnol, italien. Et euh, Frédéric apprend ces trois, ces trois langues, dont il se servira beaucoup, surtout l'anglais et l'espagnol quand même, puisque la proximité de Bayonne fait qu'on parle espagnol dans cette ville. Et il y apprend aussi la musique et les sports. Il est très bon en escrime mais très bon en, en, en sport. Il paraît qu'il est vraiment très sportif. Mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant à Sorez. Sorez est une ville, est une ville très près du Tarn, et c'est une ville où se côtoient protestants et catholiques, et en particulier au collège de Corrèze, il y a des aumôniers euh, des deux religions, c'est-à-dire un aumônier protestant et un aumônier catholique qui coexistent en bon esprit œcuménique. Et c'est intéressant, cette ouverture d'esprit que des Sorèze a sûrement contribué à donner à Frédéric cet esprit curieux et tolérant qu'il caractérisait. Mais il quitte Sorèze en 1818 malgré ses qualités intellectuelles, car sa famille ne fait pas pour lui le projet de le présenter au baccalauréat. De nos jours, un élève de ce, sa famille non plus ne se pose pas la question « bac ou pas bac », ça va de soi. Mais à cette époque-là, il faut faire l'effort ou la démarche de présenter les, les étudiants, les, enfin l'élève, au baccalauréat. Bon, ça, ça a un coût, mais enfin je ne pense pas que ce soit ce qui est, le, qui est arrêté le grand-père Bastia. Mais il avait fait un autre choix pour lui de carrière. Pierre Bastia, né en 1742, c'était donc un homme du XVIIIe siècle, négociant et armateur, fils et gendre de négociants, père et beau-père de négociants, n'imagine pas d'autre avenir pour son petit-fils que le négoce. Alors à 17 ans, Frédéric entre comme cobi dans la maison de commerce Monclar et Bastia, qui est dirigée à Bayonne par son oncle Henri Monclar, juriste de formation. Monclar est la tête pensante, l'intellectuel théoricien du commerce, nous dit Jean Cousset dans son beau livre sur les francs-maçons à Bayonne. Il est le père de deux garçons qui sont de l'âge de Frédéric. Il joue donc le rôle de mentor euh, auprès de Frédéric. Je dirais même que c'est un peu le père spirituel de Frédéric. D'autant que Justin Bastia, l'autre oncle, Tiens, la maison Bastia et Monclar d'Espagne à Santander jusqu'en 1810, puis il réside à Bordeaux, où il est actif en 1816. Quant au troisième oncle, Marc d'Albourg, c'est un ancien officier de marine qui se déplace beaucoup entre Bayonne et l'Espagne, mais il n'est pas associé à la maison de commerce. Alors, quel est le négoce de la maison Bastia et Monclar, et quelle est l'importance de cette maison de commerce installé tardivement à Bayonne dans l'économie de son temps. 
installé tardivement parce que le milieu du XVIIIe siècle, c'était assez tardif. Le négoce bayonnais était prospère depuis bien longtemps. Michel Zilberberg a écrit un très beau livre sur les, les Français en Espagne et, les, et en particulier les banquiers français en Espagne. Et il pose la question en répondant que, enfin, que Frédéric Bastia, que la, la famille, pardon, que la filiale de Bastia, qui était, de Bastia et Monclar, qui était installée en Espagne après 1795, ce qui est vraiment très tardif, c'est l'époque du directoire, n'avait pas de forts capitaux, elle ne jouissait que d'un second crédit sur la place. Ça remet les choses en situation. Parce que j'ai souvent lu des choses un peu étranges, où on disait que Bastia était très fortuné, ce n'est pas vrai. C'était tout à lui de la moyenne bourgeoisie bayonnaise qui n'avait pas énormément de crédit sur la place, comme, comme disait Michel Fiberger. Donc l'économie bayonnaise repose depuis toujours sur le commerce maritime et sur les échanges internationaux avec l'Espagne proche, même si les exportations de vin de Chalos vers les Flandres et Amsterdam représentaient un apport non négligeable. Le XVIIIe siècle avait été l'âge d'or du commerce avec l'Espagne. Les produits transitant par Bayonne vers l'Espagne étaient les denrées coloniales comme le tabac, le sucre, le cacao, importés des Antilles par Bordeaux ou par Nantes. Quant aux produits importés d'Espagne, c'était bien sûr les fameuses laines mérinos très réputées, les cuirs verts, c'est-à-dire bruts ou tannés, mais surtout les piastres et les métaux précieux qui passaient la frontière, certains légalement, certains par contrebande, et qui provenaient de l'Empire espagnol. Après l'essor économique dû au statut de port franc que, l que le port de Bayonne avait enfin obtenu en 1784, grâce aux pressions que les, que les négociants bayonnais avaient fait sur, sur Versailles, mais euh, ça n'a duré que de 84 à 90. En effet, la, les révolutionnaires euh, avaient décidé, enfin, comme vous le savez, la nuit du 4 août a supprimé tous les privilèges, et le 24 janvier 1790, les bayonnais votèrent la suppression de la zone franche comme étant un privilège hérité de l'ancien régime, et donc, à partir de la Révolution, le commerce bayonnais ne survit que grâce à l'armement, la construction à l'armement en course, la construction navale qui était excellente, et au développement des relations économiques avec les économies du Nouveau Monde, c'est-à-dire les jeunes États-Unis. Sous la terreur, les négociants étaient très mal vus et sans culottes. Un tout petit peu moins mal vus que les aristocrates et les prêtres, mais très mal vus et sans culottes. Et dans un esprit républicain, Pierre Bastien, le grand-père, est un armateur, qui est armateur, s'associe à Pierre Dufour, qui était lui banquier, pour proposer en 1793 aux représentants du peuple, voilà, merci, euh, près des armées des Pyrénées occidentales, pour leur annoncer qu'ils offrent un, un navire baptisé la corvette bayonnaise, construite par, le soin pour les, par leurs soins pour les besoins de la République. Et l'année suivante, toujours dans un esprit républicain, Pierre Bastien fait l'acquisition d'un bien national en Chalos, le domaine de son Grèce que vous avez vu tout à l'heure, avec les fonds indépendants, c'est-à-dire avec les terres indépendants et trois métairies situées à Soupros et à Lutz. C'est ainsi que son Grèce devient la maison familiale de la maison de famille de Bastia, car il ne l'avait pas acheté pour faire une opération financière, mais vraiment pour s'enraciner, pour que sa famille et sa descendance s'enracinent toujours plus fortement en Chalos. Pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, même si le commerce colonial se fait beaucoup plus difficilement, il subsiste grâce à l'usage que les armateurs et les capitaines de navires font des navires à pavillons neutres, espagnols, danois, américains, selon les périodes et les besoins. C'est-à-dire que lorsqu'un bateau entrait dans le port, en haut de, du port, ça ce qu'on appelait des signaux, c'est-à-dire des drapeaux. Et ces drapeaux, normalement, indiquaient qui était, de, de quelle nationalité, de quel port et de quelle nationalité était le navire. Et le fait d'utiliser des pavillons neutres permettait de tricher un peu avec les puissances qui tenaient le port et 
aussi de tricher un peu avec la douane. Mais le blocus continental gêne considérablement les échanges commerciaux maritimes dont vivaient les négociants bayonnais et la maison Bastia et Montclar qui nous intéresse aujourd'hui. Les affaires sont rares, elles sont difficiles. Et c'est pour pallier aux difficultés qu'il y a à trouver des contrats que Justin Bastia s'associe à Cabarus, pas seulement à Cabarus, avec les Laborne-Noguet aussi, avec les Lousteau et d'autres négociants fortunés. Et il se lance alors dans de vastes projets d'approvisionnement de céréales en Espagne avec Ouvrard. Alors qui est Ouvrard Ouvrard n'est pas bayonné. Mais c'est un personnage très intéressant et qui a été lié de très près avec une personne d'origine bayonnaise. Il est né à côté de Clisson, près de, près de Nantes, et c'était le grand spécialiste des montages de sociétés d'approvisionnement des armées. Il a commencé très jeune, il est né en 1770, il a commencé par être commis dans une maison de commerce nantaise, et il a fondé sa propre maison de commerce en 1788. 18 ans, c'est bien jeune et il, avait fait, il a fait fortune en stockant des denrées de première nécessité et en les revendant à la hausse. Je suppose qu'il était l'homme de paille de négociant nantais qui préférait ne pas apparaître dans, pour ne pas avoir d'ennui avec, le, avec les, la, les puissances gouvernantes. Alors donc, il commence comme ça. Il stocke des, des, des denrées de première nécessité. C'est à l'époque des crises frumentaires qui terminent le, le, le règne de Louis XVI. Et ensuite, après les avoir vendus à la hausse et avoir accumulé un pécule, un pécule pardon, il se... Il se J'ai failli dire un pactole, mais c'est un peu trop tôt dans sa vie. Mais il, il se spécialise dans l'approvisionnement de la marine jusqu'à l'an 8, c'est-à-dire jusqu'à 1800. Il s'enrichit considérablement, considérablement. Ce qui est très étrange, c'est qu'il traverse la terreur sans le moindre ennui. Or, à Nantes, la terreur a été particulièrement épouvantable à cause de la proximité des guerres de Vendée, d'une part, et d'autre part, à cause tout simplement de la présence à Nantes de quelqu'un qui s'appelait Carrier, qui était vraiment épouvantable et qui pratiquait l'assassinat en, en groupe de, de, de personnes dont il voulait se débarrasser, aussi bien de prêtres, des femmes, des enfants, des filles d'armes, enfin, des négociants. Et on les mettait dans un bateau qu'on faisait couler au milieu de la Loire. Comme ça, on tuait énormément de personnes d'un coup. Ça allait beaucoup, beaucoup plus vite que la. Et c'était beaucoup moins ennuyeux que, la... que le grand rasoir national, c'est-à-dire la guillotine. Donc, il a traversé la terreur sans encombre, car la République a besoin de ses services. Il gagne Paris, où il approvisionne, les... il continue à prévisionner les armées du directoire sans cesse en guerre. Et c'est à Paris qu'il fait la connaissance des directeurs, Barras d'une part, Candacera d'autre part, et c'est dans l'entourage de Barras que Ouvrard fait la connaissance d'une belle bayonnaise, bien qu'elle n'ait jamais vécu à Bayonne, mais on peut dire qu'elle est bayonnaise, c'est Teresa Cabarus qui est quand même bien bien connue pour sa beauté d'une part et pour sa vie euh, très, très joyeuse. Donc cette fille de France, enfin c'est quand Notre-Dame de Thermidor, c'est grâce à elle que, que, que Robespierre a cessé de nuire. On peut dire. Donc, enfin, c'est grâce à Cabarus que c'est grâce donc, à François Cabarus, le père de, de Teresa, qu'Ouvra fait la connaissance des négociants bayonnais. Il, se, il leur propose quelque chose d'extrêmement, et pour le coup très honnête, et il leur propose une entreprise attractive, pardon, et voilà, une entreprise attractive, c'est-à-dire que l'Espagne a connu deux années de mauvaise récolte et elle avait besoin d'être approvisionnée au plus vite en blé. Le gouvernement espagnol avait fait des commandes de blé, de céréales, le blé ou du blé d'Inde aussi, aux Allemands et aux Français. Et les Allemands ont livré entre vous en passant par le Danube, puis par la mer Noire et la mer Méditerranée, alors que les Français ont eu, fallu enfin, nos négociants ballonnés, qui ont acheté une grande quantité de céréales, se sont retrouvés dans une situation fort difficile, car, euh, le, car, le, car on va dire, leur, leur, les denrées ont été bloquées par, une, par la douane. Et malgré les courriers, euh, les courriers incessants qui, qui ont été écrits en particulier par Justin Bastia au, par l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur de France en Espagne, au consul d'Espagne, enfin, les, les céréales ont été bloquées. 
dans les ports occidentaux, dans le port de Bayonne en particulier, et des céréales que l'on ne livre pas en temps voulu, fermentent, elles sont donc impropres à la consommation. Alors donc, voilà une première opération qui se solde par un fiasco, et par un fiasco coûteux, parce que les associés des Bastia, enfin, je pense à Cavarus, c'était une famille qui avait probablement que la banque de Saint-Charles à RL, il y avait beaucoup d'argent. La banque Lala, il y avait beaucoup d'argent. Les Bastia n'avaient pas ces moyens-là. Donc ils se sont trouvés en situation délicate. Alors, les Bastia Moncla avaient l'habitude de vendre des vins de Chalos aux Flandres et aux Pays-Bas, mais le blocus continental met fin à ce commerce. Et l'apothéose, ça a été en 1808. Dès le début des hostilités de la guerre, les armées françaises, les armées napoléoniennes pénètrent en Espagne et à ce moment-là sont bloqués à la frontière, à la frontière espagnole, portugo-espagnole, des marchandises importantes, coton et indigo, qui transitaient de Lisbonne à Bayonne et qui avaient été payées. Donc si vous voyez, trois catastrophes. Financière, enfin, oui, trois catastrophes financières, et c'est la fin de la maison Monclar Bastia, en tout cas telle qu'il qu l'avait connue et telle qu'ils en avaient bien vécu. Monclar reste à Bayonne, où il s'installe comme avocat tout en continuant des activités de négociant, et quant à Justin Bastia, il s'installe à Bordeaux, où il est répertorié comme négociant en 1816. À Bordeaux, il réitère les achats de céréales de la même façon qu'il l'avait fait, et là encore il n'a pas de chance, ils il, il n'ont pas eu de chance. Il, il s'est retrouvé avec des céréales qui avaient été commandées et achetées, avec la maison Amère de Rochefort, et malheureusement le Louvre, c'est-à-dire le bateau sur lequel étaient embarquées ces céréales, a eu des vents contraires et nouvel, euh, nouvel incident important, les céréales ont à nouveau germé, donc il n'était pas possible de les vendre. Mais là, il a pu récupérer de l'argent parce que c'était en se retournant contre son associé, enfin contre la personne qui lui avait vendu. Ensuite, il se lance dans quelque chose qui, en tout cas, ne, ne risque pas de s'abîmer s'il n'est pas livré en temps voulu. Il a dans la commande de canons et de boulets à une maison bordelaise, dont je pense qu'elle était d'origine basque, c'est la maison Hologré de Bordeaux. Et, ben, enfin, je pense que c'est l'altération de la garaille et euh, c'est en 1819 que ça se passe. Mais la marchande se poursuit parce qu'en janvier 23, juste à Bastia, il également son bâtiment et son chargement de cacao saisi et conduit comme prise à Bilbao. C'est l'époque où il y a des révolutions en Espagne et en particulier une révolution contre Ferdinand VII. Alors, tout cela, pourquoi Pourquoi vous ai-je raconté tout cela ben Pour que vous ayez une idée de ce qu'était la maison Bastia, en réalité, et d'autre part, pour que vous ayez une idée de ce qui est représenté comme poids pour l'histoire familiale de tous ces échecs financiers. Hein, trois échecs financiers, quelques faillites, ça fait quand même lourd. Alors, Frédéric a donc baigné dès sa descente au milieu de négociant, et il a entendu évoquer sur tous les tons toutes les difficultés liées au blocus continental, déplorer le déclin du négoce bayonnais, et euh, ce n'est peut-être pas ce qui l'enthousiasme le plus que de venir, que l'intégrer comme commis en 1818, selon le vœu de son grand-père. Alors que signifie le travail de commis dans une maison de commerce au début du 19e siècle Eh bien, c'est un stage d'apprentissage euh, dans une maison de commerce familiale ou amie, pendant lequel le jeune commis est initié à toutes les subtilités du commerce international, mais il commence par le plus ingrat, par le travail qu'on appelle les écritures. En fait, il recopie inlassablement, et ça, tous les négociants ont commencé comme ça, par recopier inlassablement les courriers reçus et envoyés dans de grands registres appelés brouillards pour en garder trace. C'est l'ancêtre de nos photocopies, tout simplement. Alors, ces exercices euh, ont plusieurs buts. Le premier, c'est tout simplement d'obliger le jeune commis à écrire, 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 de manière à ce qu'il perfectionne son écriture, qu'il l'améliore, qu'il la rende de plus en plus visible et intelligible, ainsi que son orthographe. Tous les jeunes commis euh, ont connu la même formation, mais il y a également une autre, euh, un autre but, c'est de familiariser le jeune homme car il y a une jeune fille, avec le vocabulaire et les tournures de phrases 
propre au négoce. C'est un vocabulaire très spécifique, le vocabulaire du négoce. Et tous les colis, dans, dans mon ouvrage sur les, la minière, j'avais beaucoup assisté sur la formation du marquis de la Borde, qui avait lui fait cette formation dans les années 1730, 1740, 1730, enfin, 1832 à 1842, quelque chose comme ça, et c'est exactement la même activité. Et pour vous dire à quel point c'était ancré dans les mœurs, je vais vous lire ce que nous dit M. Pierre Ourmat dans son livre sur l'histoire de Bayonne. Euh, L'enseignement commercial de l'anneau de Guéennec, c'est une famille d'origine bretonne installée depuis le début du XVIIIe siècle à, à Bayonne, et dont les derniers rejetons ont créé une école de commerce pour survivre après l'Empire. Et voilà l'enseignement qui, 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 qui est donné dans, et destiné à l'instruction des jeunes gens commis négociants. L'adresse est qu'il prix, la maison Chalet, le prix de pension 900 francs par an, et le programme est le suivant, écriture, arithmétique commerciale, change, arbitrage et courtage de banque, tenue de livres en partie doute, c'est-à-dire encaissement, décaissement, recettes, dépenses, confection des factures, compte courant avec intérêt, compte d'achat et de vente, d'achat et de vente, billets et lettres de change, enseignement fondé sur des documents fournis par l'ancienne maison de commerce des frères Jean et François de Guénec de la Nôme. Alors, compte courant, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement les négociants étaient les banquiers. Il n'y avait pas de banque comme nous les connaissons. La banque moderne, elle est née au milieu du 19e siècle. Et en fait, c'était les, bon, les négociants qui faisaient office de banquier. Et ils avaient des comptes pour tel et tel particulier. Alors, il y avait les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Et le jeune commis devait apprendre à tenir ses comptes. Alors, la collaboration de Frédéric à la maison de commerce familiale ne se passe pas très bien. Vous savez, je ne crois pas qu'on passe impunément de la classe de rhétorique au collège de Sorez, qui était une espèce de bulle quand même. Une, une bulle où il était avec des camarades, il était entouré de, de professeurs bienveillants, de temps en temps on devait faire des réprimandes forcément, et tout cela restait très amical. Et enfin, je ne pas dit qu'il a été martyrisé dans la maison de commerce familial, mais indiscutablement, il a été quand même, on, on l'a beaucoup réprimandé parce qu'il est plus porté à la réflexion qu'à l'action, et il passe euh, beaucoup plus de temps à lire de la philosophie qu'à travailler aux écritures. Voilà ce qu'il écrit de sa première expérience, de sa première année d'expérience, le 12 septembre 1819, à son meilleur ami du collège de Sorès, Victor Calmet. « Nous nous trouvons, mon ami, dans le même cas. Tous les deux, nous sommes portés par vous à une autre à une étude autre que celle que le devoir nous ordonne, à la différence que la philosophie vers laquelle notre penchant nous entraîne tient de plus près à l'état de l'état qu'à celui de négociant. Tu sais que je me dessine le commerce. En entrant dans un comptoir, je n'imaginais que là, je m'imaginais que l'art du négociant était tout mécanique et que six mois suffisaient pour faire de moi un négociant. Dans ces dispositions, je ne crus pas nécessaire de travailler beaucoup et je me livrais particulièrement à l'étude de la philosophie et de la politique. Depuis, je me suis bien désabusé. J'ai reconnu que la science du commerce n'était pas renfermée dans les bancs de la routine. J'ai su que le bon négociant, outre la nature des marchandises sur lesquelles il trafique, c'est-à-dire il commerce, le lieu d'où on les tire, les valeurs qu'il peut échanger, la tenue des livres, toutes choses que l'expérience et la routine peuvent en partie faire connaître, le bon négociant dit doit étudier les lois et approfondir l'économie politique, ce qui sort du domaine de la routine et exige une étude constante. On sent une certaine amertume quand même dans ce propos. Décidé à faire passer mon devoir avant tout, j'allais commencer mes études quand je m'avisais de jeter un regard sur l'avenir, et ça c'est intéressant parce qu'il se projette dans l'avenir d'une manière très positive, mais pas tout à fait dans le sens de ce que sa famille attend de lui, je pesais la fortune que je pouvais espérer et la mettant en balance avec mes besoins, je m'assurais que pour peu que je fusse heureux au commerce, je pourrais, très jeune encore, me, dé... Pardon, me décharger d'un travail inutile à mon bonheur. Tu connais les goûts Tu sais que si pouvant vivre heureux et tranquille, pour peu que ma fortune excède les besoins, 
Tu sais, si pendant les trois quarts de ma vie, j'irai m'imposer le fardeau d'un ennuyeux, ennuyeux travail pour posséder le reste de ma vie un superflu inutile. Te voilà bien convaincu que dès que je pourrai avoir une certaine aisance, ce qui j'espère sera bientôt, j'abandonne mes affaires. J'imagine que ces paragraphes-là n'ont pas été lus par le grand-père ni par les oncles de Frédéric. Alors, quelles influences complémentaires s'exercèrent sur ce jeune Frédéric qui est quand même plein de tristesse C'est pendant ce séjour bayonné qu'à partir de 1821, Frédéric Bastia découvre la franc-maçonnerie et fréquente la loge Lazélé, dont son grand-père est membre depuis 1790, dont son père fut membre et dont ses oncles Monclar, Justin Bastia et Marc Dalbourg étaient déjà membres en 1792, c'est-à-dire assez jeunes. La franc-maçonnerie était alors l'association de personnes instruites, de bonne moralité et compétentes dans leur domaine, dans leur domaine professionnel bien sûr, qui se réunissaient pour mettre en commun la quête de la vérité. On a beaucoup écrit sur la franc-maçonnerie, surtout à partir de la seconde partie du XIXe siècle, en stigmatisant son caractère de société secrète au rite initiatique codifié. Mais au début du XIXe siècle, appartenir à la franc-maçonnerie, qui permettait de bénéficier d'un réseau de correspondants, soit négociants, soit officiers de marine, soit de pape, sur tout le territoire, était extrêmement encouragé et bien vu. Alors qu'apporte la franc-maçonnerie à Frédéric Bastia Tout d'abord, le plaisir du débat. Vous imaginez ces réunions où on parle de faits de société Pour lui, c'est une ouverture extraordinaire. Il échappe à ses écritures, c'est quand même autrement intéressant. Donc, le plaisir du débat, de l'échange intellectuel. Nous avons décelé de la nostalgie dans la lettre qu'il écrit à Calmet. Les longues discussions avec ses conditions lui manquent indiscutablement. Voir des gens de son âge lui manque aussi. Il retrouve à la zélé les échanges qui portent sur des sujets de société, d'actualité, une réflexion sur la société prise comme sujet d'étude. Et comme il est vif et entreprenant, il en devient garde des Sceaux dès 1822. Alors garde des Sceaux, ça veut dire simplement qu'il est responsable de la boîte dans laquelle il y a les Sceaux, c'est-à-dire qu'il y a un procès verbal à chaque réunion, et il tombe pas, hein, pas non plus une, c'est pas non plus une activité très 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 importante. Mais il est nommé orateur dès 1823, il n'a que 22 ans. On lui demande donc de, de préparer un topo sur un sujet et il, euh, et il euh, et finalement, il le fait devant ses, il le fait avec les autres membres de, de la loge Lazélé. Alors à Lazélé, il rencontre des choses de son âge, parce qu'il y a Firmin Soustra, qui est un peu plus âgé que lui, il est né en 1797. Il rencontre, euh, il rencontre, il rencontre les, les Guichnet, les fils Guichnet. Euh, L'hypothèse Guichnet est, est un des futurs architectes qui construit, qui participe à la construction, Olivier, arrête-moi si je dis bêtises, de Saint-André. Voilà, voilà. Hein, merci. Et donc, euh, euh, il rencontre des gens de son âge. Et c'est pour lui quand même une ouverture. D'ailleurs, il écrit peu de temps après à Calmet en lui disant. J'ai bien oublié mon spin, mon spin, je me suis éloigné de cette période de mélancolie. En fait, euh, il faut se dire qu'il avait quand même vécu une expérience, une année un peu à l'air. Donc, il rencontre aussi quelqu'un beaucoup plus âgé que lui, qui s'appelle Bernard Lavénière. Bernard Lavénière est un primeur, ce n'est pas un baïonné, c'est un palois, il est d'origine paloise, il est bernais, et il est venu à Bayonne, ma foi, en stage. Hein, comme euh, en apprentissage, comme euh, Frédéric est venu à Bayonne, et lui il est venu, je crois que c'était chez Fauvet, si je ne dis pas de sottise. Et c'est un épris. Alors, que veut dire imprimeur À cette époque-là, imprimeur, ça veut dire éditeur. Et il s'installe à enfin, son compte, il a même son diplôme euh, au début du XIXe siècle, et il, est, il publie dans son imprimerie toutes sortes d'ouvrages à caractère d'abord pédagogique, il écrit tout simplement des livres de classe, il publie des livres de classe, c'est pas lui qui est rédigé, des livres religieux, des livres d'histoire, des romans, et de nombreux mémoires adressés par les négociants de la Chambre de commerce, les négociants à la Chambre de commerce. Parce que quand un négociant envoie un, un document à la Chambre de commerce, il le fait imprimer, pour que c'est quand même plus d'allure. Hein, c'est plus facile à lire, c est, c est, c est, oui, ça a plus d'allure. Or, Bernard Lamenière, est un personnage très intéressant et il est marié, marié avec Jeanne Casnard, qui est pratiquement une amie d'enfance 
de Jacques Lafitte, ou en tout cas une amie d'enfance et sœur de Jacques Lafitte, qui a grandi lui aussi rue Maubec. Alors la rue Maubec du début du XIXe siècle, ce n'est pas la rue Maubec de Saint-Esprit, c'est l'actuelle rue du Trinquet, si je ne me trompe pas. Et Jacques Lafitte est bien connu pour sa fidélité à ses attaches bayonnaises, à ses amis d'enfance, à sa famille, et il est, est peut-être important aussi de montrer à tous ses, ses amis et ses amis qu'il avait quitté à Bayonne quand il était jeune et avec lieu, à quel point il arrive ici. Alors, Jacques Lafitte, alors autour de Bernard Lamenière, je vous ai dit, se retrouvent des jeunes gens, et je vois que je ne vous ai pas cité parmi les jeunes gens qui sont très proches de, 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 de Bernard Lamenière, Édouard Lamenière, le futur auteur des Corsaires Bayonnais. En fait, j'ai constaté en préparant ce travail que Bernard Lamenière était très souvent entouré de jeunes camarades de son fils Jean, mais qui étaient tous orphelins de père. Alors je me suis dit qu'il avait été le relais. Il y a d'abord, bien sûr, le père qui est mort, le grand-père qui est âgé, Henri de Montclar, qui est l'oncle juriste, qui est structurant, et puis après, il y a cette ouverture sur un autre univers, qui est Bernard Lamenière, et finalement sur un univers très ouvert. Et donc, il est, et je me suis dit, il avait un peu été le mentor de tous ces jeunes gens qui finalement étaient quand même fort, euh, avaient besoin d'un repère masculin, plus âgé, et toute l'intelligentsia des jeunes baïonnés, passionnés par les idées nouvelles, viennent écouter, les, viennent, viennent fréquenter l'imprimerie de Bernard Lamenière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bernard Lamenière est un proche de la FIT, et la FIT, Jacques Lafitte, c'est un des leaders charismatiques des idées libérales, l'autre en étant Lafayette, le mythique héros de tous, les de tous les combats en faveur de la liberté. Le mouvement libéral, alors le mouvement libéral, on en parle beaucoup, mais on, je crois qu'on ne sait pas très souvent qu'il est né en Espagne. En Espagne, euh, l'époque où Napoléon, c'est que Napoléon a imposé son frère, et ça n'a pas très très bien marché. Et à ce moment-là, en 1812, il a remis un bourbon sur le trône de l'Espagne, c'est Ferdinand VII, et il a imposé à Ferdinand VII, qui était un, un jeune homme, un jeune homme qui était influençable, qui était très dissimulé et qui était quand même très admiratif devant Napoléon. Et il lui a imposé les Cortès, la constitution dite de Cadix, que les Cortès ont, euh, ont, 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 comment ont validé et que lui-même a accepté de, de valider. Et puis, euh, la chute de Napoléon a fait que Ferdinand VII s'est senti débarrassé d'un poids, et dès le 14 mai 1814, il a, euh, il a supprimé, il a annulé cette constitution dite de cartel, de, 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 de Cadix, et il a voulu restaurer la monarchie absolue et l'inquisition. Alors vous allez me dire quel rapport avec Bayonne Eh bien le rapport est le suivant, c'est qu'un fort mécontentement est né dans l'opinion publique espagnole et a gagné par, progressivement tous les territoires de l'ancien empire euh, français. C'est-à-dire que bien sûr la France, et puis ensuite aussi bien l'Allemagne, la Belgique, enfin vraiment ce mouvement s'est étendu et on l'a appelé le mouvement libéral. Alors qu'est-ce euh, qu que réclame le libéraux Eh bien il réclame un retour, au, un retour aux libertés obtenues par les Français en 1789. En fait, ils veulent les acquis de la Révolution, mais ils ne veulent pas la terreur. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement très sympathique et très intéressant et qui a eu beaucoup de succès, puisque c'est quand même là qu'il est le printemps des peuples de 1848. Mais je ne dirais pas jusqu'en 1848. Alors, que peut-être, euh, que, peut que, que signifie le libéralisme dans les années 1818-1820, au moment de la jeunesse de Frédéric Bastia Eh bien, ce qu'ils ce qu veulent, ce qu'ils veulent vraiment exiger, c'est le respect et la garantie des libertés individuelles. Et ce, en parlant, je me souviens de ce très beau, c'est le début finalement de, du désir de liberté aussi de l'Italie. C'est le début d'une espèce d'émergence des peuples qui veulent retrouver leur autonomie, leur liberté et le respect de cette liberté. Et c'est... Alors ces libéraux ne forment pas un, comment dire, ne forment pas un tout. 
C'est-à-dire que les libéraux français n'ont pas les mêmes aspirations que les libéraux espagnols, que les libéraux italiens. Mais ils ont tous, euh, ils sont tous, ils font tous partie de ce qu'on appelait le parti du mouvement, qui, euh, qui aussi s'étend à toutes les nations opprimées. C'est l'époque où les Grecs aussi luttent d'une manière positive contre l'Empire contre ottoman. Et où Byron va mourir en Grèce, où les. Où les, il y a le massacre de la et de la Croix. Il y a toute cette époque qui met en évidence le, ce mouvement libéral qui est fort important. Alors, comment ça se passe en France Parce qu'en France, après la chute de Napoléon, qui est Louis XVIII, je ne vous apprends pas grand-chose, mais les, lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir, les libéraux avaient quand même l'espoir que ce Bourbon, qui leur paraissait un peu plus ouvert que. que, que finalement, que assez ouvert, allait accepter finalement de leur laisser une place dans le gouvernement. Louis XVIII est ambivalent. D'une part, il a octroyé la charte, mais octroyer la charte, ce n'est pas la même chose qu'encourager la rédaction d'une constitution. Une constitution, elle vient du peuple. La charte, elle est octroyée par le roi, c'est un cadeau. Et les, 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 les positions publiques libérales ne veulent pas du tout cela et trouvent ça très insuffisant. Ils réclament une participation au gouvernement de la France et en particulier Jacques Lafitte. Parce que Jacques Lafitte, non seulement il a fait carrière dans la banque, euh, je vais peut-être revenir un petit peu à Jacques Lafitte qui a alors un portrait où il ressemble, il ressemble à, à Louis Philippe. Mais ce n'est pas Louis Philippe, je vous assure, c'est Jacques Lafitte. Il a. Il a, euh, il a fait une carrière extraordinaire. Il a commencé quoi, sous trisseau, c'est-à-dire petit commis euh, chez, un notre, chez le notaire Lesseps. Ensuite, il est passé, euh, il est parti, il a travaillé chez un négociant, Malagès, à Saint-Esprit. Puis il est parti, qu'il a trouvé très brillant et qu'il a envoyé à Paris, chez Bergot. Chez Bergot, il est entré comme commis, il a fait son trou, il s'est associé ensuite avec Bergot. Et il a, après, quand Pergo n'a pas eu de. n'avait pas de descendance qui voulait s'associer avec lui, qui pouvait s'associer avec lui, c'est lui qui est devenu le grand patron de la banque Pergo et Lafitte. Et euh, il est très important, donc il a fait une très belle carrière, mais ça ne lui suffit pas, il n'est pas encore très âgé. Il a envie de devenir un homme politique. Il se présente donc à la députation d'Assène, il est élu, d'ailleurs il a été élu sans discontinuer de. 1816, autant que je me souvienne, à 1830, jusqu'à ce qu'il devienne ministre, mais son objectif c'est d'être ministre. Et pour cela, il est, il est prêt à essayer, de, enfin, il, il fait beaucoup la cour, si on peut dire, à Louis XVIII, mais Louis XVIII n'en veut pas. Parce que pour lui, c'est un homme de la Révolution, même s'il n'a pas été révolutionnaire, mais il n'en veut pas, il ne veut pas de lui comme ministre, donc il attend patiemment son heure. Et en attendant patiemment son heure, eh bien, il, euh, il se déplace, il vient à Bayonne. C'est assez intéressant de voir que lorsque Louis XVIII est tout à fait en fin de vie, c'est-à-dire au mois d'août-septembre 1824, euh, Lafayette d'un côté et, et la fille d'autre part s'éloignent, s'éloignent de Paris et lui, il entreprend un voyage dans le sud-ouest. Alors il a un bon prétexte. Sa femme et sa fille sont en mauvaise santé, le médecin prescrit d'aller prendre des eaux à Bannière, dans les Pyrénées, et bien évidemment, passer si près, aller à Bannière directement au lieu de passer par Bayonne, c'est un véritable trait de cœur, donc il vient à Bayonne. Il est reçu fastueusement. Les Bayonnais sont enchantés de le voir, et nous n'avons absolument aucun document qui nous permet d'imaginer à quel point Frédéric était, était en, enthousiaste. Mais ils étaient tous enthousiastes, tous les notables et tous les libéraux bayonnais. Alors d'abord, il est reçu euh, à Biarritz, il y a un banquier assez extraordinaire. Alors les banquets de l'époque, c'était quelque chose, hein. ça durait des heures et des heures, et on levait des, on levait des toasts, euh, ce n'était pas un verre, un verre ça va de verre, bonjour les dégâts, ce n'était pas ça du tout, hein, du tout, du tout. Les gens buvaient vraiment comme des trous, et il y avait une espèce d'enthousiasme global. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, et c'est l'acmé du, du séjour de, de, la, de la FIT, c'est le 26 septembre 1800, euh, 1824, 
il y a un banquier qui choque quand même beaucoup le sous-préfet, c'est que le roi vient de mourir, Louis XVIII vient de mourir le 19 septembre, et là il y a un banquier à tout casser, parce que la fille espère bien être appelée au pouvoir par Charles X. Il sera déçu. Alors, qui assiste à ce banquet Tous les libéraux de Bayonne et nombre des jeunes gens de l'intelligentsia dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et M. Oumak et moi avons toujours été désolés de ne jamais trouver une liste d'invités. Mais ça, peut-être un jour, aux archives nationales, aurait la chance de tomber dessus, mais je ne crois pas trop. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est l'acte du séjour de, de, de Jacques Lafitte. Et Frédéric Bastia fait partie de, de, des jeunes gens. Ça, nous en sommes à peu près certains. Enfin, il y a quand même de fortes chances. En fait, même si sa vie bayonnaise prend beaucoup de temps, Frédéric n'a pas abandonné sa Grèce, où il se rend régulièrement voir son grand-père et sa tante. Alors, saint Grèce, c'est à côté de Migron, c'est très près de Migron. Comment va-t-on de Migron à Bayonne Eh bien, par la Dour, tout simplement. Alors, l'allée Mont-Marsan, euh, Bayonne, c'est assez rapide, c'est une journée en gros, hein, si tout va bien, parce qu'évidemment on est dans le sens du courant et on voit pas ce qu'on roule, enfin on ne roule pas, on navigue de nuit avec euh, bien sûr des, des, lan des lanternes, enfin des, oui, des, oui, des lanternes, des lanternes de voiture, euh, mais, de mais, mais le retour est beaucoup plus, rapide, beaucoup plus long parce qu'il faut à peu près deux jours, parce qu'il faut avoir le recours au, au chemin de halage et au. Le, le, le halage est fait tant par les hommes autant que par les deux. Hein. Or, 1825, c'est une année de grand bouleversement. Pierre Bastia meurt à 83 ans et comme ayant droit de son père, Frédéric hérite une partie du domaine de Sangresse à Soutros. Alors, sa vie de négociant et de commune négociant est derrière lui. La, la maison de commerce a fait faillite. Et il y a l'oncle Gonclar qui continue à faire des affaires. L'oncle Justin... Bastia qui en fait aussi, mais tout ça n'est pas très signifiant. Et donc, il s'implique beaucoup dans la gestion du domaine. Alors, c'est un domaine classique de, de gens, de chalots, c'est-à-dire on y produit du vin, des céréales. Les, les métairies sont, on n'appelait pas ça des métairies d'ailleurs à l'époque, mais enfin les métairies sont, ont des colons qui cultivent. Le mot colon n'est pas. C'est la synonyme du mot métayer. Et. Combien rapporte une métairie Alors, grâce à un document, qui est un contrat de mariage que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains, c'est une métairie rapportée en chalos à peu près 250 francs par an. Alors, il y en avait trois, ça fait 750 francs par an, c'est quand même pas extraordinaire. Alors, Frédéric se lance dans l'agriculture, du moins dans la grenouille, et il devient euh, gentleman farmer. Son centre, de, comment dire, son centre de recherche, ce n'est plus Bayonne, c'est le pont Marsan, où il a quand même de la famille, puisque la, la cousine Julie Marsan a épousé un médecin de, de mont Marsan. Et il, lit, il dévore tous les livres qui concernent cet art, il échange des, des, il en change des lettres, pas des mails, avec M. Mathieu Dombal. Et il, est, il devient. Différent, si vous voulez, sa vie change d'orientation, il devient différent. Et finalement, le jeune commis négociant que nous avons vu évoluer, eh bien, il sort de notre étude. Alors, en conclusion, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est que Frédéric est le pur produit du milieu négociant dans lequel il est né. Ce milieu négociant préconise et réclame la liberté de commerce. Ça, c'est partout, c'est bien les Nantais, les Marseillais, mais à Bayonne, c'était particulièrement vrai, de, parce que les, les Bayonnais avaient eu beaucoup d'indépendance à l'époque euh, de la monarchie anglaise, et ils en avaient gardé un goût pour l'indépendance extrêmement fort. Donc, ils réclament la liberté du commerce, dénoncent le protectionnisme comme source de marasme et source de crise économique. Ce protectionnisme que dix ans de peu plus a renforcé, et surtout que 10 ans de blocus a montré comme étant très néfaste au commerce. Et ce, ce souvenir, je pense, et ce message qu'il a, en, comment dirais-je, qu'il a en, 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 intégré, c'est ce, cela qui a influencé sa réflexion et son œuvre à venir, dont je ne vous parlerai pas, parce que, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas économiste. Merci.